Hi friends, I love you guys. Thanks for watching the YouTube channel. Like, so welcome. अपन तो हमारे reproductive system ने anatomy and physiology लेने तो हमारे पढ़ी चुके रहते हैं ना इसलिए अपन इन्हें last तक यूँ पार्ट आना फिर हमारा syllabus प्रकार वाला ये लाम portions है anatomy and physiology और reproductive system ने ये लाम portions तो हमारे लिए cover ये तो करेंगे करेंगे वो ये एक बात हम कारना तो हमारे आनंद लगा कारना आवर जो आवर first second part आवर order से ना कारना आने में दिन पेपर के माइट Okay, all of you have to do the order and 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 do the order. Okay, it's very important that you have to do the unit. 10 mark essay, 5 mark essay, 2 mark essay, 2 mark essay, 1 word 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 essay, Okay, portions. That's why you can use the content. You can use the exam. You can use the exam. You can use the detail. You can use the exam. 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 Okay, but you can use the short notes. You can use the detail. 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 You can use the notes. You can use the detail. You can use the detail. You can use the detail. You can use the short title. 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 Pangan minus lagi pelajaran macam ni. Aduh boleh dengan previous years ni, yang orang unit kita complete ni, berarti mana ada unit kita dengan jodoh tu, ada questions tu, ada untuk ada perjuangan important tu, ada pelajaran macam ni. Okay, apabila kita ini ada tu ada video ni, kita dalam report ni, orang susah tindel important ni, kita previous years ni, jodoh tu, ada questions ni, kita dalam kita discuss ni, ni kita exam ada picit. Okay, apabila next class ni, kita dalam kita starti yang muda psychology ni, atau psychology ni, atau sociology ni, kita unit ni, kita starti yang muda. Already psychology, sociology ni, ada tu unit ni complete ni, kita muda amat unit ni, kita dalam kita ada tu. Nokam bawa nanti. Okay. Apa adik kaya ni? Itu anatomi dan fisiologi. Apa dah nene? Air air dengan beri unit ini. Orang logikal sistem ada, renal sistem ada, musculoskeletal sistem ada. Apa itu? Karena perdana nama itu ada kan? Allah sistem sebab ke endocrine, respiratory, gastrointestinal, cardiac, circulatory system, blood, sel. Ini semua dah nampak already complete itu kaya ni. Apa complete itu? Jadi ada neurology, renal, musculoskeletal sistem. Okay. Ini nampak mana? Ah, adat tak kelas segala adat itu kaya ni. Kalau psikologi, neurosociologi, ada tu nene opah dene. Anatomi ni mana kerja kita, adat tu boleh naik. Okay, apa yang lain tu naik tu pelik kia. Tentu sebenarnya mana sami waste ya kerja tu. Last exam tu sami tu pelik kia mana macam macam kerja tu. Oh sila bahasa ni sendiri je. Oru oru portion sari cover itu boleh. Video kan dista pergi ni like kia mana kerja tu. Nengal tu comment tu suggestion tu mana dana mana tu. Jadi subscribe ya tu ber. Channel tu useful ada tu nengi subscribe ya, kudu ada share ya. Okay, let's start. In this video, we will be able to learn the most important items. So, we will be able to learn the reproduction system and anatomy and physiology. In the anatomy, we will be able to learn the structure of male reproductive system, structure of female reproductive system, structure of breast. We will cover the structure of breast. We will cover the structure of the rest. We will cover the physiology and the physiological menstrual cycle. Pine, kami ada hormon so fobri, wujud ini sesuatu perlahan. Jadi, ini plan itu langgan dengan kalau dah lama, ada fourth year nana kami kuda lari cuci dikya. Pilih reproduksi sesuatu sperm atau jenis sesuatu semen itu, segala macam kita cover itu kali. Ini nama kita pun ada kita struktur of breast cell menstrual cycle. Okay, let's start. First, kita pun ada kita modal menstrual cycle. Kami pun kalau kita asli uterus beri cepo, uterus ni agak teruk punya uterus itu beli beri cepo fertilisation ni ada. Kunjungan sibuk ini kira tu, mutasi sendiri entah macam mana itu ni ada dua layer orang tu. Struktur tu besar, itu struktur tu fungsional, itu tu macam ni dua layer orang tu. If struktur tu fungsional itu ada, tu sama begini tu, menses sama, boleh menstrual blade ada, degenerate ada, lagi turun ada, lagi naik sikit, tu, tu ada macam menstrual flow ada, macam ni tu, macam ni tu, macam ni tu, macam ni tu, macam ni tu. Apa ada enggane yang ada sampah begini, ada faces enggane yang ada lunch macam ni, walau ada important ni terlalu kucing, mana repeatedly cuci terlalu lama. Apa ada dua peri lalu cuci, apa pun ada uterine cycle lalu cuci, apa lagi kalau menstrual cycle lalu barang ni tu cuci, menstrual cycle lalu barang ni tu. Jadi anjir macam ni, physiology ni kucing mana, it's very 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 important, okay? Okay, kita mungkin uterine cycle lalu cycle lalu ni menstrual cycle lalu dah nampak. Uterine cycle or menstrual cycle is a repeating series of changes in the structure of endometrium. Apa endometrium yang nampak ni lalu ni? Uterus lalu mula layer ni, itu pula memerlukan perimetrium, 
ചിലപ്പോൾ <laughs> ചിലപ്പോ ഇത് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സ്ത്രീകളിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം വരെയും മാക്സിമം ചില സ്ത്രീകളിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലും പീരീഡ്സ് ആകുന്നവരും ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ നോർമലി ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് യൂട്രൈൻ സൈക്കിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യൂട്രൈൻ സൈക്കിളിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ടോട്ടലി ഉള്ള പ്രോസസ്സിനെ യൂട്രസിനകത്ത് നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിവൈഡ് ദ യൂട്രൈൻ സൈക്കിൾ ഇൻ ത്രീ ഫേസസ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ മെൻസസ് second one proliferative phase third one secretory phase appo uterine cycle endha nanariya uterine cycle or otherwise is known as menstrual cycle it is a repeating series of changes happening inside the uterus in especially in the endometrium endometrium la nadakkuna changes adhe yan repeating aayta series aayta nadakkuna changes ne nammal endu parayunnathu menstrual cycle allengil യൂട്രൈൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഇതിന്റെ ലെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് ബട്ട് ഇൻ ഇറ്റ് മേ വേരി ഫ്രം ട്വന്റി വൺ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഹെൽത്തി വുമൺ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് തന്നെ അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചില സ്ത്രീകളിൽ അത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മുതൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരുപത് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോർമൽ ആണ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് യൂട്രൈൻ സർക്കിളിന്റെ ഫേസസ് ആണ് അല്ലെ സർക്കിൾ അല്ല സൈക്കിൾ യൂട്രൈൻ സൈക്കിളിന്റെ ഫേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ മെൻസസ് ഫേസ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോലിഫ്രേറ്റീവ് ഫേസ് തേർഡ് വൺ സെക്രീറ്ററി ഫേസ് ഫേസ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ഫേസസ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ മെൻസസ് ദ പ്രോലിഫ്രേറ്റീവ് ഫേസ് ആൻഡ് സെക്രീറ്ററി ഫേസ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എൻഡ് മാർഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി മൂന്ന് ഫേസസ് മെൻഷൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫേസും ഓരോരോ ഫേസസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതി അതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ദ ഫേസസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ഹോർമോൺസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഓവേരിയൻ സൈക്കിൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓവേരിയൻ സൈക്കിൾ പഠിച്ചല്ലേ ഓവേരിയൻ സൈക്കിൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ഫോളിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓവറിനകത്ത് നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസും ഊസൈഡ്സ് പ്രൈമറി ഊസൈഡ് സെക്കൻഡറി ഊസൈഡ് ആകുന്നു ഫോളിക്കൽ പ്രൈമറി പ്രിമോഡിയൽ ഫോളിക്കൽ പ്രൈമറി ഫോളിക്കൽ ആകുന്നു അത് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കൽ ആകുന്നു ടെർഷറി ഫോളിക്കൽ ആകുന്നു ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയെ ഫോം ചെയ്യുന്നു കോർപ്പസ് ആൽബിക്കൻസ് ആയി മാറുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ഫീസ് അല്ലെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവേരിയൻ സൈക്കിൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് പഠിക്കുക ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓവേരിയൻ സൈക്കിൾ അപ്പൊ ഓവേരിയൻ സൈക്കിളിൽ നട സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ്ട്രോജിന്റെ പ്രൊജസ്ട്രോണിന്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഈ എന്ത് നമ്മുടെ യൂട്രൈൻ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിളും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫേസസ് പറഞ്ഞതിൽ മെൻസസും പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസും മെൻസസ് ആൻഡ് ദ പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് ഒക്ക ജൂറിംഗ് ഫോളിക്കുലർ ഫേസ് ഓഫ് ഒബേരിയൻ സൈക്കിൾ അല്ലെ ഒബേരിയൻ സൈക്കിൾ നമ്മൾ എന്താ എന്തൊക്കെ ഫേസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫോളിക്കുലർ ഫേസും പറഞ്ഞു ഫോളിക്കുലർ ഫേസും പറഞ്ഞു ലൂട്ടിയൽ ഫേസും പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫോളിക്കുലർ ഫേസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രീ ഓവുലേറ്ററിയും ലൂട്ടിയൽ ഫേസിന്റെ പോസ്റ്റ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ ഇതിൽ ഫോളിക്കുലർ ഫേസ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് യൂട്രൈൻ സൈക്കിളിലുള്ള മെൻസസും പ്രോലിഫറേറ്ററി ഫേസസ് നടക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്രീറ്ററി ഫേസ് നടക്കുന്നത് ഒവേരിയൻ സൈക്കിളിലെ ലൂട്ടിയൽ ഫേസിലാണ് പോസ്റ്റ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസിലാണ് അതായത് ഓവുലേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് സെക്രീറ്ററി ഫേസ് അത് നമുക്ക് ഒൺവേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് സോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് മാർക്ക് മെസ്സേജാകത്തിന് ഇത് എഴുതാവുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ സൈക്കിൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന്
ഓവേരിയൻ സൈക്കിൾ ഓവേരിയൻ സൈക്കിളിന്റെ അതേ സമയത്ത് പ്രീ ഓവിലേറ്ററി ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിക്കുലർ ഫേസിന്റെ സമയത്താണ് മെൻസസും പ്രോലിഫറേറ്റ് ഫേസും നടക്കുന്നത് ഇനി സെക്രട്ടറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓവിലേറ്ററി ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂട്ടിയൽ ഫേസിന്റെ സമയത്താണ് സെക്രട്ടറി ഫേസ് നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ മെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് അതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം യൂട്രൈൻ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് മെൻസസ് യൂട്രൈൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെൻസസിന്റെ സമയം മുതലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മെൻസസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നൗ ചീസ് ഇൻ മെൻസസ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് മെൻസസ് മെൻസസ് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ ഓഫ് ദ എൻഡോമെട്രി ഫംഗ്ഷണൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ എൻഡോമെട്രി അതിൽ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ബേസാലിസ് അല്ലെ ബേസാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയറും ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷണാലിസ് എന്നുള്ള ലെയറും ഉണ്ട് അല്ലെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ ഫംഗ്ഷണാലിസ് എന്നുള്ള ലെയറും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫംഗ്ഷണാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയറാണ് ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബേസൽ സോൺ ഇതിൽ ബേസൽ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദേർ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ മെൻസസ് മെൻസസ് കഴിഞ്ഞാലും മെൻസസിൽ ഒന്നും ഒരു ഡാമേജ് സംഭവിക്കാതെ ഈ ബേസൽ സോൺ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പകരം ഈ ഫംഗ്ഷണാലിസ് എന്നുള്ള ഈ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഡീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത് താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഫെർലൈസ്ഡ് ഐ ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഓവത്തിനെ ആ ഫെർലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേമും ഓവും ചേർന്ന് ആ സെല്ലിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു മെമ്രൈൻ ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോ എൻഡോ മെൻട്രേറ്റിലുള്ള അപ്പൊ അത് ഫെർലൈസേഷൻ നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ അവിടെ ഹോർമോൺസിന്റെ ഒക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ഫെർലൈസേഷൻ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഹോർമോൺസിന്റെ അളവൊക്കെ കുറയുകയും ആ ഫംഗ്ഷണൽ സോണിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ അളവ് അളവ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തൊക്കെ ചുരുങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയുകയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ആ ബ്ലഡിലൂടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓക്സിജനെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും കിട്ടാതെ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നശിക്കുന്നു ഡീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡീ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്രേക്ക് ആയി ബ്ലഡ് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സോൺ നശിച്ച ആ വേസ്റ്റും ആ ബ്ലഡും കൂടെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നു ഇതാണ് മെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് മെൻസസ് ഇന്റർവെൽ മാർക്ക് ബൈദ ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ ഓഫ് ദ എൻഡോമെട്രിയം എൻഡോമെട്രിയത്തിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചത് ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ആർട്ടീസ് വിച്ച് റെഡ്യൂസസ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയം ഡ്യൂ ടു ദ ഡിക്രീസ് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ നോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെ കുഞ്ഞ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അവിടെ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുണ്ടാകാതെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നാച്ചുറലി അവിടുത്തെ ഹോർമോൺസിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആണ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഇനാക്റ്റീവ് ആവുകയും അതിൽ നിന്ന് സഹായത്തോട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്ത് ഹോർമോൺസ് ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോണോ എല്ലാ അളവ് കുറയുന്നു സോ അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഫംഗ്ഷണൽ സോണിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആവുകയും it leads to construction of the artery it is leads it caused by construction of the arteries which gave blood to the endometrium and endometrium is a functional zone load blood go to the arteries construct it avada blood kittunnilla blood kittade avumba blood ki kuda kittunnilla oxygen nutrients kittunnilla angane avada glandulum avada tissues ellam thanne degenerate cheyunu okay അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ മാത്രം അവിടെ നശിച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ ബേസൽ സോണിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ ഇല്ല ബേസൽ സോൺ വിൽ നത്തിങ് വിൽ ചേ
എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെ ബ്ലഡ് മേലിലും കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ എത്ര ദിവസം നിൽക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില ആളുകളിൽ ഒരു ദിവസം ഈ കാണത്തുള്ളൂ ചില ആളുകൾ ആളുകൾ രണ്ട് ദിവസം കാണും ചില ആളുകൾ മൂന്ന് ദിവസം കാണും മാക്സിമം ചില ആളുകളിൽ സെവൻ ഡേയ്സ് വരെ പോകാറുണ്ട് ഈ മെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് ചില ഒരു ബ്ലീഡിങ് ഉള്ള സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ മെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓരോരുത്തരിലും വേരി ചെയ്യാറുണ്ട് വൺ ടു സെവൻ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യാറുണ്ട് നോർമലി ഈ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചു മുതൽ അൻപത് എം എൽ വരെ തേർട്ടി ഫൈവ് മുതൽ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ബ്ലഡ് വരെ ചിലപ്പോൾ ഓരോ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ സമയത്ത് മെൻസസിന്റെ സമയത്ത് ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത്രയുമാണ് മെൻസസിനകത്ത് പറയാറുള്ളത് മെൻസസ് എന്താണ് ഏത് സോണാണ് ഡിറ്റോറിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിറ്റോറിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡീജനറേഷൻ ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ ഡിറ്റോറിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് റെഡി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജൻ കുറയുന്നു ന്യൂട്രിയൻസ് കുറയുന്നു സോ ഇറ്റ് വിൽ ഡീജനറേറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് വിൽ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ഫോർ ബ്ലഡ് ഇൻ ടു യൂട്രസ് ആൻഡ് ഓൾ ടുഗദർ ഇറ്റ് വിൽ സ്ലാഫ് ഓൾ വിൽ ബി സ്ലാഫിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കം ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ ബെറ്റൈനാസ് ഫ്ലോ ഈസ് നോൺ എസ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് നോർമലി ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രം വൺ ടു സെവൻ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടലി എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ലോസ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് മെൻസസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫേസ് അപ്പൊ മെൻസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് ഫുൾ ബ്ലഡും ഫംഗ്ഷൻ സോൺ അല്ല പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞു ഈ അടുത്ത സൈക്കിളിലോട്ട് അടുത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത മാസത്തേക്കുള്ള അടുത്ത ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്നെ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും യൂട്രസിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും മെൻഡോമെട്രിയത്തിനകത്ത് ബേസൽ ലെയറിനും പുറമെ ആയിട്ട് ബേസൽ ലെയറിന്റെ അകമയായിട്ട് ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പ്രോലിഫ്രേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഈസ് പ്രോലിഫ്രേറ്റീവ് ഫേസ് ദ ബേസൽ ആർ സോൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബേസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ യൂട്രൻ ഗ്ലാൻഡ് സർവൈസ് മെൻസസ് ഇൻടാക്ട് അല്ലെ അതായത് ബേസൽ ആർ സോണിൽ നമ്മളെ എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെ എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെ മൂന്ന് ലെയർ പറഞ്ഞു അല്ലെ എൻഡോമെട്രി അല്ല നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ മൂന്ന് ലെയർ പറഞ്ഞു അല്ലെ പെരിമെട്രി ഏറ്റവും പുറമെയാണ് സെൻട്രൽ മയോമെട്രി ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലാണ് എൻഡോമെട്രി അത് രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ബേസൽ ലെയർ ബേസൽ സോണും അടുത്തത് ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് നശിച്ചു പോയത് ബേസൽ സോൺ ഇൻടാക്ട് തന്നെയാണ് അതിന് ഒരു യാതൊരു പ്രശ്നവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതിനകത്ത് യൂട്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ ഉണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രോലിഫ്രേറ്റീവ് ഫേസിൽ വീണ്ടും അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് ഗ്രോ ചെയ്ത് ആ യൂട്രൈൻ എപ്പിത്തീരിയം വീണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഫംഗ്ഷണൽ സോണിനെ വാസ്കുലറൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അതിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് വാസ്കുലറൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി റീസ്റ്റോർ ദ ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ പ്രോലിഫ്രേറ്റീവ് ഫേസിൽ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കഴിഞ്ഞ മെൻസസിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞ ഫംഗ്ഷണൽ സോണിനെ വീണ്ടും നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ് പ്രോലിഫ്രേറ്റീവ് ഫേസിൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എല്ലാം വീണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വിൽ ബി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ന്യൂ ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ During this reorganization, endometrium is in the proliferative phase. It is in the reconstruction of the reconstruction of the proliferative phase. Restoration takes place at the same time of primary usage and second, primary and secondary follicles enlarge in the ovary. That is, in the ovary, in the ovarian cycle, in the primordial cycle, in the primary follicles, ഫോളിക്കിള് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ ആകുന്ന സമയം ആ ഒരു സെയിം സമയമാണ് യൂട്രസിനകത്തുള്ള ഈ പ്രോലിഫ്രേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് വേരിയൻ ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈൻ ദ പ്രോലിഫ്രേറ്റീവ് ഫേസ് ഈ സമയം അതിന് കാരണം പറയാം അതുവരെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറിൽ ആ സമയത്ത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അവിടെ ഈസ്ട്രജൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓവറിക്കകത്ത് ഈ ഓവറിക്കകത്തൊന്നും ഓവേരി ഫോളിക്കിൾസ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈസ്ട്രജൻ എന്തിനും
മാറിയിട്ടുണ്ടാകും ഒപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ടാകും പ്രോമിനന്റ് ബ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡുകളും ഉണ്ടാകും ബേസ്ലാർ സോണിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് വളരെ ശക്തമായ മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡ് ഗ്ലാൻഡുകൾ അവിടെ നല്ല വെക്റ്റായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നറിഷ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ റിച്ച് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് റിച്ച് ആണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ റിച്ച് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഗ്ലൈക്കോജൻ റിച്ച് മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡ് അവിടെ കാരണം കുഞ്ഞ് ഫെർട്ടിലൈസ് ഡോവം ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ ആ ഫെർട്ടിലൈസ് ഡോവത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും എല്ലാം ആരും കൊടുക്കണം ന്യൂട്രസ് കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡ് ഗ്ലൈക്കോജൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊപ്പം തന്നെ നല്ല അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈയും ഈ ഫംഗ്ഷണൽ സോണിൽ എത്തുന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഹൈലി വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ആർട്ടിലുകളിലൂടെ ഹൈലി വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ആണ് കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി യൂട്രസ് തയ്യാറാക്കി കഴിയുന്നത് ഈ ഫേസിനെയാണ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുഞ്ഞ് വന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവലേഷൻ നടന്നു സ്പേമിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തു സ്പേം വന്നു പക്ഷെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ല കുഞ്ഞു വന്നില്ല എങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഫേസ് അതാണ് അടുത്ത ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് നോക്കാം തേർഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രട്ടറി ഫേസ് ആണ് ജ്യൂറിംഗ് സെക്രട്ടറി ഫേസ് ഓഫ് യൂട്രൈൻ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ യൂട്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഇൻ ലാർജ് സെക്രീഷൻ ഈ യൂട്രൈൻ സൈക്കിളിന്റെ തേർഡ് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്രട്ടറി ഫേസ് എന്ന വേർഡ് പറയും പോലെ തന്നെ യൂട്രസിനകത്തുള്ള യൂട്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാർജ് ചെയ്ത് അതിനകത്തുള്ള സെക്രീഷൻ സെൽ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഗ്ലാൻഡുല സെക്രീഷൻ എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഫംഗ്ഷണൽ സോണിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എല്ലാം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ദർ ദ കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റർ എഫക്ട് ഓഫ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആൻഡ് ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോണിന്റെ ഈസ്ട്രജൻ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം അറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് ഓവുലേഷൻ നടന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫോളിക്കിൾ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എല്ലോ കളറിലുള്ള കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയമായി മാറുന്നു ഇത് അതിന് സഹായിക്കുന്നു പ്രൊജസ്ട്രോണും ഈസ്ട്രജനും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജസ്ട്രോണും ഈസ്ട്രജന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് യൂട്രസിനകത്തുള്ള യൂട്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളും സെക്രീഷൻ വളരെയധികം കൂടുകയും ഈ ഒരു സെക്രീറ്ററി ഫേസ് എത്ര ദിവസം വരെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എത്ര ദിവസം വരെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ മെൻസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ഓവുലേഷൻ നടന്നു വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വരെ എന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും സെക്രീറ്ററി ഫേസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ സെക്രീറ്ററി ഫേസ് ഉണ്ടാകും പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വരെ സെക്രട്ടറി ഫേസിലും ഇനഫ് പ്രൊജസ്ട്രോണും ഈസ്ട്രോജനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവത്തിന് തയ്യാറായി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് യൂട്രസ് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവം എത്തിയില്ല എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ആ ഒരു ഓവവും നമ്മുടെ യൂട്രസിനകത്തുള്ള എൻഡോമീറ്ററിലെ ഫംഗ്ഷണൽ സോണും എല്ലാം വീണ്ടും ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വീണ്ടും രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസമായി വീണ്ടും ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ഉള്ളു ഏകദേശം ഈ ഒരു സമയമാകും വീണ്ടും എന്ത് യൂട്രസില് മെൻസസ് ഫേസ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു യൂട്രസിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ സോൺ എല്ലാം വീണ്ടും ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടത്തെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എല്ലാം കുറയുന്നു അങ്ങനെ അതെല്ലാം സ്ലഫ് ചെയ്ത് ആ സ്ലഫിങ് എല്ലാം മെൻസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് ബ്ലീഡ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു അഗെയിൻ മെൻസസ് അഗെയിൻ ദിസ് സൈക്കിൾ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൻസസ് ആണ് അവിടെ മെൻസസ് എല്ലാം അവിടെ അതുള്ള എല്ലാം റെഡി ആക്കിയതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും പ്രോലിഫറേസ്റ്റി ഫേസസിൽ വീണ്ടും എല്ലാം യൂട്രസ് എല്ലാം റെഡി ആക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്രട്ടറി ഫേസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തോളം ഏകദേശം വീണ്ടും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരി
യൂഷ്വലി ഇത് ഒരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എട്ട് വയസ്സായ കുഞ്ഞുങ്ങളും പതിനഞ്ച് വയസ്സായ കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്ത്രീകൾ പെൺകുട്ടികളും ഏഴ് വയസ്സായ ഈവൻ ഏഴ് ആ വയസ്സായ കുട്ടികൾ പോലും മെൻസസ് സംഭവിച്ചിട്ട് പല റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ആണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്നാലും ഒരു ഏകദേശം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ആവറേജ് ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ഗേൾസ് ഒക്കെ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഇസ് നോൺ എസ് മെനാർക്കി അതുപോലെ തന്നെ എത്ര വയസ്സ് വരെ ഈ മെൻസസ് ഇങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് മാസം 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 ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് ആ അവസാനത്തെയുള്ള യൂട്രൈൻ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെനോ പാസ് ഡെറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ യൂട്രൈൻ സൈക്കിൾ അറ്റ് ഏജ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അത് ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി കഴിഞ്ഞവരും തീർന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് മെൻസസ് തരുന്നവരുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഏജ് ഒരു ഏജിലാണ് നോർമലി യു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഇസ് നോൺ എസ് മെനോപാസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഇസ് നോൺ എസ് മെനാർക്കി ഇനി എ മെനോറിയ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം ആബ്സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് നോ മെനോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ മെൻസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഒന്നിന് പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് മെൻസ് മെനാർക്കി ആയില്ല അല്ലെ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എ മെനോറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നത് വൺ വേർഡ് ഓക്കെ എ മെനോറിയ മെനാർക്കി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെനാർക്കി ആൻഡ് മെനോപാസ് അതുപോലെ എ മെനോറിയ അതുപോലെ ചോദിക്കാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഡിസ്മെനോറിയ ഡിസ്മെനോറിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻഫുൾ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ പെയിൻ ഡിസ് ഡിഫിക്കൾട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻഫുൾ മെൻസ്ട്രേഷൻ വേദനയുള്ള മെൻസ്ട്രേഷനെയാണ് ഡിസ്മെനോറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതും ഒരു വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയൊന്നും ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ മറ്റൊരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാമറി ഗ്ലാൻസിന്റെ അനാട്ടമി ഓക്കെ അതൊന്ന് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫങ്ഷനും അതിന്റെ സെക്രീഷനും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ പഠിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അതിന്റെ അനാട്ടമിയാണ് കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് ബ്രസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മാമറി ഗ്ലാൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കണം അപ്പൊ അതൊന്ന് ചുരുക്കി അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം ദ ഇൻഫന്റ് ഈസ് nourished from the milk secreted by the maternal mammary glands നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ മുലപ്പാലാണ് അല്ലെ മാമറി ഗ്ലാൻസ് ബ്രസ് ഫീഡിംഗ് ആണ് ആകെ കുഞ്ഞിന് ഉള്ള ഒരു നറിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറുമാസം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേറൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല വേറൊന്നും കൊടുക്കാതെ ബ്രസ് മിൽക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നതിന് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫീഡിംഗ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫീഡിംഗ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫീഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറുമാസം വരെ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ് ഫീഡിംഗ് മാത്രം കൊടുക്കുക വേറെ വേറെ ഒരു സപ്ലിമെന്റ്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അത് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബ്ലീഡിംഗ് സോറി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മെറ്റേണൽ മാമറി ഗ്ലാൻസിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് പ്രസവിച്ച അമ്മമാരുടെ മാമറി ഗ്ലാൻസ് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് എന്ത് കിട്ടുക ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ or lactation takes place in this gland maternal mammary gland il aanu milk production um lactation sambhavikkunnathu appo avade oru question undu rendu one word question undu milk produce cheyan sahayikkunna hormone edu ennu choichu adinte hormone edana prolactin nammal endocrine system idu okka detail aayittu padichathana milk production sahayikkunna hormone undu prolactin adutha rendamathu milk injection sahayikkade produce cheyida ബ്രസ് മിൽക്ക് ഇജക്ട് ചെയ്യാൻ പുറത്തോട്ട് എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിടോസിൻ ഓക്സിടോസിൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ കേട്ടോ ഓക്സിഡ് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഹോർമോൺ ഓർത്തിരിക്ക ലെറ്റ് ഡൗൺ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് ഓക്സിഡോസിൻ ആണ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനെ സഹായിക്കുന്നത് പ്രൊലാക്ടിൻ എന്നുള്ള ഹോ
കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് മാമറി ഗ്ലാൻസ് ലൈസ് ഇൻ ദ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ടിഷ്യൂ പെക്ടറൽ ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് സ്ത്രീകളിൽ നെഞ്ചിൽ പ്രസിദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഫാറ്റ് ഒരു കട്ടിയുള്ള ഫാറ്റ് ആയാലാണ് ഈ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ സ്റ്റെബിലൈസ് നിർത്തിക്കുന്നു ചെസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഫാറ്റ് ഫാഡിന് കട്ടിയുള്ള ആ ഫാറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെക്ടറൽ ഫാറ്റ് ഫാഡ് പെക്ടറൽ ഫാറ്റ് ഫാഡ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈച്ച് ബ്രസ്റ്റ് ഹാസ് നിപ്പിൾ നിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെ നിപ്പിൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു നിപ്പിള് ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ നിപ്പിൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിപ്പിള ഇവിടെ കണ്ടോ പെക്ടറാലിസ് നമ്മള് ബ്രസ്റ്റിന്റെ ബ്രസ്റ്റിനെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന മസിലിനെയാണ് പറയുന്നത് പെക്ടറാലിസ് മേജർ മസിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് പെക്ടറാലിസ് മേജർ മസിൽ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ഫാറ്റ് പാഡ് ഫാറ്റ് പാഡ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് യെല്ലോ കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഫാറ്റ് പാഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെക്ടറൽ ഫാറ്റ് പാഡ് പിന്നെ നിപ്പിള് അറിയാം നിപ്പിളിന് ചുറ്റും ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് സർക്കിൾ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഏരിയ പറയുന്ന പേരാണ് ഏരിയോള ഏരിയോള ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയോള എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഈ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത് വായിക്കാം ഓക്കെ ഏരിയോള നമുക്ക് മനസ്സിലായി നിപ്പിൾ അറിയാം അതിന്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന റെഡിഷ് ബ്രൗൺ സ്കിന്നിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നിപ്പിൾ നിപ്പിളിന് ചുറ്റും ചുറ്റുമായി കാണപ്പെടുന്ന റെഡിഷ് ബ്രൗൺ സ്കിന്ന് എന്ന് പറയുന്നു ഏരിയോള എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാർജ് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് ഡീപ്പ് ഇൻ ദ ഏരിയോള സർഫസ് ഗ്യൂ ഗ്രേനി സ്ട്രക്ചർ ദ ഗ്ലാൻഡുലർ ടിഷ്യൂ ഓഫ് ദ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ലോ ഈച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് സെവറൽ സെക്രട്ടറി ലോബ്യൂൾസ് മാമറി ഗ്ലാൻഡിനകത്ത് എന്തുണ്ട് മെമ്മറി ഗ്ലാൻഡിനകത്ത് സെക്രട്ടറി ലോബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ലോബ്യൂൾസ് കണ്ടോ ഇതിനെയാണ് ഈ ഓരോ കുന്നുകളെയും ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെക്രട്ടറി ട്രി ലോബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രട്ടറി ലോബ്യൂൾസ് ഓഫ് ദ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ലോ ഈ ഇങ്ങനെ കുറെ സെക്രട്ടറി ലോബ്യൂൾസ് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് എന്ത് പറയുന്നു ലോബ് സെക്രട്ടറി ലോബ് എന്ന് പറയുന്നു ലോബ്യൂൾസ് ഓഫ് ടു ലോബ്സ് ഓഫ് ദ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് രണ്ട് ലോബുകളാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഒരു ലോബ് രണ്ടാമത്തെ ലോബ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ലോബ് ഇത് നാലാമത്തെ ലോബ് ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ലോബ് ആറാമത്തെ അങ്ങനെ ലോബുകളുണ്ട് ആദ്യം ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ലൊബ്യൂൾസ് ആണ് ലൊബ്യൂൾസുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ മുറ്റത്ത് മൊത്തത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോബ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അത് ട്രെൻഡ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ലൊബ്യൂൾസും ലോബും ഓക്കെ ഈ ലോബ് ലൊബ്യൂൾസും ലോബുകളും വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും സിംഗിൾ ഡക്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാക്ടിഫറസ് ഡക്ട് സിംഗിൾ ഡക്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ മാറുന്നുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ലാക്ടിഫറസ് ഡക്ട് ലാക്ടിഫറസ് ഡക്ട് ഇത് ലാക്ടിഫറസ് ഇവിടെ ലാക്ടിഫറസ് ഡക്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലാക്ടിഫറസ് ഡക്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലാക്ടിഫറസ് ഡക്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല പല ലാക്ടിഫറസ് ലാക്ടുകൾ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഭീതിയുള്ളതായി മാറുന്നു അല്ലെ കുറച്ചുകൂടി വിസ്താരമുള്ള ഒരു പാട്ടായി മാറുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാക്ടിഫറസ് സൈനസ് ലാക്ടിഫറസ് സൈനസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നോട്ട് വായിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം നിയർ ദ നിപ്പിൾ ലാക്ടിഫറസ് ഡക്ട് എൻ ലാർജസ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചാമ്പർ ഓൾഡ് ലാക്ടിഫറസ് സൈനസ് അങ്ങനെയുള്ള എത്ര സൈനസുകൾ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഓരോ ബ്രസ്റ്റിലും പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ലാക്ടിഫറസ് സൈനസുകൾ കാണുന്നു ഇറ്റ് വിൽ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റു ദ നെപ്പ് ക്ലിയർ അപ്പോ പിക്ചർ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മസിൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെക്ടോറ പെക്ടോറാലിസ് മേജർ മസിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ലൊബ്യൂൾസിന് പിന്നിലായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു പെക്ടോറൽ ഫാറ്റ് പാഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ലൊബ്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊബ്യൂൾസ്
sinus. Normally, each breast have 15 to 20 actiferous sinus and it will open into the nipple. Nipple no load. E lactiferous sinus will open J game. It will produce in the lobules in will produce in the milk. Lobules in will produce in the milk. E lactiferous ductive very lactiferous sinus very engote no nipple very good very chisaki yumbo nipple very good in the good in the vacuum will load the kit to the punisaki and then says lactiferous sinus will put in the milk. This is normally one breast in the structure. Okay. This is one thing we have to do. Here, you can see that this is a lobule in the head of a white color. This is the suspensory ligaments. Suspensory ligaments are correct in the breast structure. In the lobules, you can maintain the position in the correct position. You can maintain the position in the correct position. You can maintain the position in the ligaments. That's the name of suspensory ligaments. Suspensory ligaments. The lobule is the name of the band of tractive tissue. That is known as suspensory ligaments. Pine, where anda pernah? Itu yang kari yang lain, anda dengan anda itu pelajari cuma di bawah itu kuda lepas dikehendaki. Anak anak itu yang itu itu yang kari yang lain anda pelajari. Pine dengan anda itu pergi ke arti di supply blood supply, bina supply, lymph supply, nerve supply. Itu yang kita boleh jadi macam macam je. Okay, pasti orang orang memory gland sendu orang itu jadi ada orang cerita introduction kuda. Ada structure beri kita. Kalau orang yang kari yang lain, semua itu bicara dia kerja itu juga. Bicara dia kerja itu dia kerja itu. Arti di supply. Mina supply, lymph supply, nerve supply. Arteria supply itu mana? Breast are supplied with the blood from thoracic branches of axillary arteries. Axillary arteries itu mana? Breast ini blood dari itu mana? Arteria blood supply itu baru itu. Okay. Aduh boleh dengen? Internal mammary and intercostal arteries itu blood dari itu kalau kita arah kurang itu mana? Mana blood dari itu? Mana mammary gland itu mana? Breast ini blood dari itu mana? Axillary artery, internal mammary artery, intercostal artery. Blood dari kita mana? Pini venous sendiri mana yang itu? Ada ke mana? Macam ni blood tu, an axillary, axillary and the mammary veins lorda mana venous supply pohon itu? Lymph supply, axillary lymph vessels under, ni axillary lymph nodes under. Apa dia? Nada lor mammary nodes under. Ini ada ke mana? Lymphatic drain. Nada mana yang itu? Pini nerve supply mana orang yang blood is supplied with the fourth, fifth and sixth thoracic nerves. T four, T five. T6 is the branches of the nerve supply breast load the supply chain. If you want to know the breast load, the arterial supply is the axillary artery branches, the internal mammary arteries, the intercostal arteries. The venous drainage is the axillary veins and mammary veins. Lymphatic drainage is the axillary lymph vessels and nodes. The next step, nerve supply is the thoracic nerves. Fourth thoracic nerve, fifth thoracic nerve, sixth thoracic nerve. These three nerves are the branches of the breast to load. This is the guide of the mammary glands. So, this is a very important chapter. We will finish it. 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 We will start the next video. 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 Saya cuma ingin tu, anak anda mesti ada. Okay, anda kalau doubt tu kalau orang ni, ada semua komen di leh juga. Alang kalau anda kalau portion sana kelas ni, kalau orang ni kalau aduh main juga, mungkin maksimum betul betul orang portion sana betul betul ni cover ini dera. First year ni kerja kuda lahir ni, ipa kerja kuda lahir ni, ni ada pelikin tu berada lahir ni. Nampak macam tu orang pelikin exam ni, nampak macam tu orang ni. Kamu kalau live section kamu kalau contact dia, apa ni dera. Enggan ni kalau ipa kerja kuda tu berada dera. Enggan ni kalau kelas ni, enggan ni kalau follow je, enggan ni kalau mana pelikin dera. Enggan ni kalau pelikin dera. Enggan ni kalau mana mark mark. Anak kurang tu kalau discuss ni, kalau live section kamu kalau contact dia, action ni lahir ni join je. Okay, jangan subscribe ya, tu re subscribe ya.